আসসালামু আলাইকুম एवरीवन সবাইকে আমার চ্যানেল প্রিয় গুণীতে স্বাগতম জানাচ্ছি আশা করছি সবাই ভালো আছো আমি আরজু আর আর রুনা মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় কলেজের গুণীতের প্রভাষক আমি তোমাদের ক্যালকুলাস টু নিয়ে অনেকগুলো ভিডিও করেছি যেগুলো ইম্পর্টেন্ট ছিল এবং লাস্টের দিকে ইম্পর্টেন্ট কঠিন চ্যাপ্টারগুলো আগে পড়ানো হয়ে গেছে তো যেহেতু প্রথম দিকে চ্যাপ্টারগুলো আমি স্কিপ করে গিয়েছি আমি ওখান থেকে যে যে অধ্যায়গুলো থেকে তোমাদের পরীক্ষায় বেশি করে অঙ্ক আসে সেখান থেকে আরও কিছু ভিডিও তৈরি করে দিব কিছু অঙ্ক শিখিয়ে দিব আর সেখানের মধ্যে থেকে আমি আজকে যে এই অধ্যায়টা পছন্দ করেছি সেটা হচ্ছে ফাংশনস অফ সেভারেল ভ্যারিয়েবলস এই চ্যাপ্টারের এটা এই চ্যাপ্টার এবং এই চ্যাপ্টার থেকে মোটামুটি একটা প্রশ্ন পরীক্ষায় থাকে যার চার মার্কের জন্য আসতে পারে পাঁচ মার্কের জন্য আসতে পারে ছোট্ট একটা চ্যাপ্টার তিন চারটা অঙ্ক করলে এখান থেকে একটা পার্ট কমন পড়বে আমি এই চ্যাপ্টারটা আজকে করে দেব তো ফাংশনস অফ সেভারেল ভ্যারিয়েবলসের থেকে মানে এটার অর্থ হচ্ছে কতিপয় চলকের ফাংশন কিছু চলকের ফাংশন সেখানে একাধিক চলক থাকতে পারে তো এখানে তোমাদের কিছু পুনরাবৃত্তি লিমিট নিয়ে কথা বলা আছে এই এই লিমিটগুলো থেকে কিভাবে মান নির্ণয় করা যায় বা কখন লিমিট থাকে এগুলো নিয়ে বিস্তারিত বর্ণনা অঙ্কের মাধ্যমে করা আছে আমি আজকে তোমাদের এই ইম্পর্টেন্ট যে অঙ্ক পরীক্ষা আসার মতো সেখান থেকে একটা অঙ্ক কিছু অঙ্ক করে দিব এখন এটা তোমাদের মেজরের জন্য যেমন ইম্পর্টেন্ট নন মেজর যারা ফিজিক্স কেমিস্ট্রি পড়ছো তাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট তো আসি আমরা পড়া শুরু করছি প্রথম প্রশ্নটা ইফ এফ অফ এক্স ইকুয়াল টু এক্স মাইনাস ওয়াই এক্স প্লাস ওয়াই এটা ফাংশন দেওয়া আছে এখানে ফাংশন বিভিন্ন রকম থাকতে পারে একটা নিয়ম যদি পারো তো বাকিগুলো তোমাদের সমস্যা হওয়ার কথা না বলছে দেন শো দ্যাট লিমিট এক্স টাইমস টু জিরো লিমিট ওয়াই টাইমস টু জিরো এফ অফ এক্স ওয়াই ইজ নট ইকুয়াল টু এফ অফ ওয়াই টাইমস টু জিরো এখানে এক্স টাইমস টু আগে ওয়াই টাইমস টু পরে আর এখানে ওয়াই টাইমস টু আগে এক্স টাইমস টু পরে এফ অফ এক্স ওয়াই এই দুইটার মানটা সমান হবে না এটা প্রমাণ করতে বলা হয়েছে এবং অলসো শো দ্যাট লিমিট এক্স ওয়াই টাইমস টু জিরো কমা জিরো তার মানে এক্স ওয়াই মানে একসাথে বসানো হলে সেখানে ফাংশনের লিমিট বিদ্যমান কি না এটাও নির্ণয় করতে বলা হয়েছে সো আমরা অঙ্কে যাচ্ছি প্রথমে আমি একটু এমন বেসে কিছু লিখে নিয়েছি যাতে ভিডিওটার লেন্থ ছোট হয় তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয় তো এখানে দেখো প্রথমে আমি লেফট সাইডের পার্টটা উঠিয়েছি লেফট সাইড উঠিয়েছি এখানে ফাংশনের জায়গায় যেহেতু ফাংশন এফ অফ এক্স ফাংশন এখানে একটু এফ অফ এক্স কমা ওয়াই হবে এখানে এক্স অফ এক্স কমা ওয়াই হবে তো এখানে এফ অফ এক্স কমা ওয়াই এর ভ্যালু দেওয়া আছে এক্স মাইনাস ওয়াই এক্স প্লাস ওয়াই তো আমি এই জায়গায় ফাংশনের জায়গায় ফাংশনের মানটা বসিয়েছি এখানের জায়গাটুকুর মান এফ অফ এই যে এক্স মাইনাস ওয়াই এক্স প্লাস ওয়াই বসিয়েছে অঙ্ক যাই দেয়া থাকুক না কেন এখানে যদি কোনো ভিন্ন মান দেওয়া থাকে তোমরা সিমিলার প্রসেসিংয়ে করবে কিন্তু মানটা সেম এখানে প্রশ্নে যা দেয়া থাকবে ওভাবে লিখবে তো এখন কি করব যেহেতু এই এটার কাছে হচ্ছে ওয়াই টাইমস টু জিরো তার মানে ওয়াইয়ের মানটা আগে বসাতে হবে সো লিমিট এক্স টাইমস টু জিরো এটা রেখে দিব আর ওয়াইয়ের মানটা জিরো বসিয়ে দিব তো এটা জিরো বসানোর মানে হচ্ছে এভাবে করে জিরো বসিয়ে দেওয়া তো এখানে উপরে যোগ বিয়োগ করলে এখানে কি থাকে উপরেও এক্স থাকে নিচেও এক্স থাকে তো লিমিট এক্স টাইমস টু জিরো এটা থাকে এক্স বাই এক্স তো এটা এটা কাটাকাটি চলে গেলে লিমিট এক্স টাইমস টু জিরো কাটাকাটি করলে শুধু ওয়ান থেকে যাচ্ছে আর ওয়ানের মধ্যে তো এক্স এর মান বসানো যাচ্ছে না সো এখানে মানটা ওয়ানই থেকে যাবে সো এটা হচ্ছে প্রথমে ওয়ান মানটা বসানোর মান বেরোলো এখন আমরা এই রাইট সাইডের মানটা বসাবো তো রাইট সাইডে আগে ওয়াই টাইমস টু জিরো এরপর এক্স টাইমস টু জিরো আর এখানে দেখো আগে ওয়াইয়ের মান বসিয়েছিলাম আর এখন এক্স এর মান আগে বসাবো তো লিমিট ওয়াই টাইমস টু জিরো জিরো মাইনাস ওয়াই জিরো প্লাস ওয়াই তাহলে এখানে থাকতেছে লিমিট ওয়াই টাইমস টু জিরো মাইনাস ওয়াই প্লাস ওয়াই তো এখানে থেকে যাবে লিমিট ওয়াই টাইমস টু জিরো মাইনাস ওয়ান সো মাইনাস ওয়ান তো বসানো যাচ্ছে না ওয়াই টাইমস টু জিরো ওয়াইয়ের মান বসানো যাচ্ছে না সো মাইনাস ওয়ানটা থেকে যাবে এখন তাহলে তোমরা কি লিখতে পারবা অতএব মান তো সমান হলো না একটা ওয়ান এটা মাইনাস ওয়ান সো অতএব এক্স টাইমস টু জিরো লিমিট ওয়াই টাইমস টু জিরো এফ অফ এক্স কমা ওয়াই এটা ইজ নট ইকুয়াল টু লিমিট ওয়াই টাইমস টু জিরো এক্স টাইমস টু জিরো এফ অফ এক্স কমা ওয়াই এটা বলেছে শো দ্যাট শো শো এখন আসি আমাদের প্রশ্নের পরের অংশে বলাচ্ছে যে শো দ্যাট ফাংশন অফ লিমিট এক্স কমা ওয়াই টাইমস টু জিরো কমা জিরো এক্সিস্ট মানে লিমিট আছে কি না এটা নির্ণয় করার জন্য মানে আছে কি না 
তার মান নির্ণয় করতে বলা হয়েছে তো পরের অংশ বোঝানো এখানে অলসো শো দ্যাট এটা এক্সিস্ট আছে কি না এটা প্রমাণ করতে বলা হয়েছে শো দ্যাট এখানে এক্সিস্ট হবে কি না এটার মানের জন্য ডাজ নট এক্সিস্ট ডাজ নট এক্সিস্ট হবে ঠিক আছে কোশ্চেনটা হবে অলসো শো দ্যাট লিমিট এক্স কমা ওয়াই টেন্স টু জিরো কমা জিরো এফ ওফ এক্স ওয়াই ডাজ নট এক্সিস্ট তো এটা করার জন্য কি করতে হবে আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে ফার্স্ট পার্ট করার পর সেকেন্ড পার্টের জন্য ওয়াই ইকাল টু এম এক্স ধরে নিব তো এক্স কমা ওয়াই টেন্স টু জিরো কমা জিরো ইকুয়াল টু এখন ওয়াইয়ের মানের জায়গায় আমি যদি এখানে ফাংশন অফ এক্স ওয়াইটা বসাই নিই এক্স কমা ওয়াই টেন্স টু জিরো কমা জিরো এখানে ফাংশন অফ এক্স এর মান যদি এক্স মাইনাস ওয়াই এক্স প্লাস ওয়াই ছিল ওয়াইয়ের মানটা এখন বসাবো যখন তখন শুধু এক্স মাইনাস এম এক্স আর এটা হবে এক্স প্লাস এম এক্স আর এখানে যেহেতু ওয়াই নেই সো তখন এক্স টেন্স টু জিরো হয়ে যাবে এখন উপর থেকে এক্স কমন যায় নিচ থেকেও এক্স কমন যাবে তো লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো উপরে এক্স কমন নিলে ওয়ান মাইনাস এম আর নিচে হলে এক্স কমন নিলে ওয়ান প্লাস এম এক্স এক্স চলে গেলে এখানে থেকে যাবে লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো আর এখানে ওয়ান মাইনাস এম আর নিচে থাকবে ওয়ান প্লাস এম যেহেতু জিরো বসানোর জায়গা নেই সো এখানে হয়ে যাবে ওয়ান মাইনাস এম ওয়ান প্লাস এম এখন খেয়াল করে দেখো এই এম এর মান কিন্তু আমরা জানি না তার মানে কি এখানে এম এর মান আমি যতবার চেঞ্জ করব ততবার পুরো লিমিটের মানটা চেঞ্জ হবে তুমি যতবার এম এর মান এক দুই পাঁচ সাত দশ যাই বসাও না কেন ততবারই তোমাদের লিমিটের মানটা চেঞ্জ হয়ে যাবে সুতরাং আমি এখানে বলতে পারবো যে লিমিট এক্স কমা ওয়াই ট্যাংস টু জিরো কমা জিরো এফ ওফ এক্স কমা ওয়াই এটা ডাজ নট এক্সিস্ট ডাজ নট এক্সিস্ট সো এটা এখানে শোর হবে পরের অঙ্কে যাচ্ছি পরের অঙ্কটা পড়ছি প্রুভ দ্যাট আইটারেটেড লিমিট অফ দ্য ফাংশন এফ ওফ এক্স ওয়াই এক্স ওয়াই বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার অ্যাট দ্য পয়েন্ট জিরো জিরো এক্সিস্ট আইটারেটেড লিমিটটা এক্সিস্ট হবে বাট সিমলটেনিয়াস লিমিট ডাজ নট এক্সিস্ট এখানে আইটারেটেড লিমিটটা বলতে বোঝানো হচ্ছে পুনরাবৃত্তি লিমিট পুনরাবৃত্তি লিমিটটা আছে কিন্তু সেমোলটেনিয়াস মানে হচ্ছে যুগপথ লিমিটটা বিদ্যমান নাই এখন এই দুইটা আসলে কি এটা আমি অঙ্ক করানোর সময় বলে দিলে তোমরা ভালো বুঝতে পারবে তো প্রথমে আমরা কি করব একটু আগে যে অঙ্কটা করে এসেছি সেটার মতো করে আগে এক্স ওয়াই প্রথমে এক্স পরে ওয়াই এটা পরে প্রথমে ওয়াই পরে এক্স এভাবে করে ফাংশন অফ এক্স এর জায়গায় মান বসিয়েছি শুধু এখন প্রথমে কি করব এই ফাংশনের জায়গায় ওয়াই বসাবো মান তো লিমিটটা থাকবে এক্স টেন্স টু জিরো ওয়াই যদি বসাই খেয়াল করো এখানে ওয়াই হলো জিরো তো জিরো বসালে উপরে জিরো বসালে কিন্তু পুরোটা জিরো হয়ে যাচ্ছে তাহলে এক্স টেন্স টু এটা জিরো হয়ে গেল তাহলে এটার মান আসতেছে জিরো সিমিলারলি আমি যদি পরের ক্ষেত্রে করি এক্স টেন্স টু এক্স এর মানটা যখন জিরো বসাবো তখন লিমিট ওয়াই টেন্স টু জিরো এখানে ওয়াই এক্স এর মান জিরো বসালো কিন্তু এই পুরোটা জিরো হয়ে যাচ্ছে তাহলে এটা জিরো খেয়াল করো আমি যখন এভাবে লিমিট বসিয়েছি তখন কিন্তু দুইটা লিমিটের অ্যান্সার সেম আসছে মানে দুইটার মানই জিরো আসছে তার মানে তুমি এখানে কি লিখতে পারছ যে লিমিট এক্স ট্যাংস টু জিরো লিমিট ওয়াই ট্যাংস টু জিরো এফ ওফ এক্স কমা ওয়াই ইকুয়াল টু লিমিট ওয়াই ট্যাংস টু জিরো লিমিট এক্স ট্যাংস টু জিরো এফ ওফ এক্স কমা ওয়াই এর মানে এদেরকে এই দুইটা লিমিটের মান সমান তাই সমান সমান লিখতে পারতেস তাহলে এটা বলা যাবে যে সো দ্য আইটারেটিভ লিমিট অফ দ্য ফাংশন এফ ওফ এক্স ওয়াই অ্যাট দ্য পয়েন্ট জিরো জিরো এক্সিস্ট মানে সেখানে লিমিটটা আছে যখন আমি এই স্টাইলে করছি তখন আইটারেটেড লিমিটটা এক্সিস্ট মানে আছে লিমিট আছে এবার আসি সেকেন্ড পার্ট সিমলটেনিয়াসটা কেমন হবে একটু আগে যে অঙ্কটা করেছিলাম সেম ওইটার মতোই আমি এই অঙ্কের মধ্যেই একই কাজ করব ওয়াই কল টু এম এক্স ধরে নিব এম এক্স ধরে নিলে যদি সিমলটেনিয়াস মানে হচ্ছে একসাথে যুগপথ যদি দুইটা লিমিট একসাথে বসাই সেই ক্ষেত্রে কি হবে জিরো কমা জিরো এফ ওফ এক্স কমা ওয়াই তো এখানে লিমিট কি করেছি এক্স কমা ওয়াইয়ের মান হলো জিরো কমা জিরো এফ ওফ এক্স ওয়াইয়ের ফাংশন তো এই যেটা এই ফাংশন ওয়াইয়ের জায়গায় কত বসাবো এম এক্স সো এক্স ইন্টু ওয়াইয়ের জায়গায় এম এক্স আর নিচে এক্স স্কোয়ার প্লাস এম এস স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার তো আমি যদি এখান থেকে উপরটা দেখো কমন চলে যায় তো লিমিট এক্স কমা ওয়াই ইকাল টু জিরো কমা জিরো 
এখানে উপরে হয়ে যায় এম এক্স স্কোয়ার নিচে হচ্ছে এক্স স্কোয়ার কমন নিলে ওয়ান প্লাস এম স্কোয়ার তো এখানে এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার চলে গেলে আর এক্স মান বসানো যায় না নিচে লিখছি তখন থেকে যাচ্ছে এম ওয়ান প্লাস এম স্কোয়ার এখন বলো এম এর মান কত তোমাদের কি তোমরা কি জানো যা যতজনকে জিজ্ঞাসা করবো এক একজন এক এক মান বলবে সো এম এর ভ্যারিয়াস মানের জন্য এখানে প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে লিমিট আলাদা আলাদা আসবে তার মানে বলা যাচ্ছে এম এর ভিন্ন ভিন্ন মানের জন্য এই লিমিটের মান ভিন্ন ভিন্ন হবে এখানে কিন্তু এক হয়ে গেছিল কিন্তু যদি তুমি এক্স ওয়াই মান একসাথে বসাও সেই ক্ষেত্রে তার মান ভিন্ন ভিন্ন হবে তো ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার কারণে এখানে তুমি বলতে পারবে যে সিমুলটেনিয়াস লিমিট ডাজ নট এক্সিস্ট সো এটা দুইটা পার্ট হলো এটা প্রথমটা হচ্ছে আইটোরেটেড লিমিট এক্সিস্ট আছে আর এটা হচ্ছে সিমুলটেনিয়াস লিমিট ডাজ নট এক্সিস্ট এই অঙ্কটা খুব ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা পরের অঙ্কে যাচ্ছি এখন পয়ের অঙ্কে বলা হচ্ছে প্রুফ দ্যাট লিমিট এক্স কমা ওয়াই টাইমস টু জিরো কমা জিরো এটা কিন্তু এই যে সিমুলটেনিয়াসের মতো একভাবে মান বসাতে হবে সেক্ষেত্রে টু এক্স স্কোয়ার ওয়াই বাই এক্স টু দি পার ফোর প্লাস ওয়াই টু দি ওয়াই স্কোয়ার ডাজ নট এক্সিস্ট এটা ফাংশনের মান বলে দেওয়া আছে তো এখানে বলছে যে এর লিমিটটা এক্সিস্ট কিনা দেখাও তো প্রথমে ওয়াই ইকুয়াল টু এম এক্স স্কোয়ার ধরে নিব এখন এই ক্ষেত্রে আমি আগের গুলো এম এক্স কেন ধরেছি শুধু কাটাকাটি যাওয়ার জন্য নিচে এক্স স্কোয়ার ছিল উপরে এক্স থাকার কারণে এক্স স্কোয়ার হয়ে কাটাকাটি চলে গেছে এখানে দেখো সর্বোচ্চ ঘাত কত এক্স এর সর্বোচ্চ ঘাত হলো চার আর এখানে দুই তার মানে বাদ যায় না তা আমি পুরোপুরি এক্স কে সর্বোচ্চ ঘাত যদি আমি চার বানাতে চাই তাহলে অবশ্যই ওয়াই এম এক্স স্কোয়ার গুণ করলেই আমাদের কেবলমাত্র এক্স টু দি পার ফোর কমন বা কাটাকাটি যাবে তো আমার কাজ এই জন্যই আমি ওয়াই কল টু এম এক্স স্কোয়ার ধরে নিয়েছি এরকম ভাবে ওয়াই কল টু এম এক্স এম এক্স স্কোয়ার বা কিউব এভাবে ধরে নেওয়া যাবে তো সেক্ষেত্রে কি হবে লিমিট এক্স কমা ওয়াই ট্যাংস টু জিরো কমা জিরো টু এক্স স্কোয়ার ওয়াই এক্স টু দি পার ফোর প্লাস ওয়াই স্কোয়ার তো এটাকে আমি লিখতে পারবো লিমিট ট্যাংস টু জিরো কমা জিরো টু ইন্টু এক্স স্কোয়ার ইন্টু এম এক্স স্কোয়ার বাই এক্স ফোর প্লাস এম স্কোয়ার এক্স টু দি পার ফোর সো লিমিট এক্স কমা ওয়াই ট্যাংস টু জিরো কমা জিরো টু এম এক্স টু দি পার ফোর এক্স টু দি পার ফোর ওয়ান প্লাস এম স্কোয়ার সো এক্স ফোর ফোর কাটা চলে গেলে এখানে শুধু মানটা থেকে যাচ্ছে টু এম বাই ওয়ান প্লাস এম স্কোয়ার এখানেও দেখো তুমি যতবার এম এর ভিন্ন ভিন্ন মান বসাবা ততবার ভিন্ন ভিন্ন লিমিটের মান পাবা তাহলে এখানে তুমি সরাসরি বলতে পারো যে লিমিট ডাজ নট আশা করছি সবাই বুঝতে পেরেছ ভালো থাকবে সবাই আল্লাহ হাফেজ